النية ديالنا كنا منظمين بشكل جيد المنتخب الاكوادوري رغم القوة ديالو ما وجدتش تقريبا امكانيات ديالو على المرمى ديالنا بالمقابل حنا تحولاتنا كانت جيدة جدا Pelatih Maroko U17, Saiz Ciba mengaku Mumet alias pusing jelang menghadapi laga penentuan melawan timnas Indonesia. Ternyata dia Mumet karena hal ini guys. Di saat timnas Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Panama, timnas Maroko justru mendapatkan hasil buruk melawan Ekuador pada matchday kedua grup A. Maroko kalah 0-2 dari Ekuador, tim yang juga bermain imbang 1-1 saat melawan Indonesia. Dengan hasil itu, Maroko memiliki tiga poin dari dua pertandingan yang sudah dijalani. Maroko menyisakan satu pertandingan yakni melawan timnas Indonesia pada 16 November 2023. Laga penentuan itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya laga melawan timnas Ustrip 17 Indonesia menjadi sangat penting. Kemenangan akan menjaga peluang Maroko untuk lolos ke babak berikutnya, begitu juga dengan timnas Indonesia. Akan tetapi Said Ciba baru-baru ini mengaku mumet dan tidak terlalu percaya diri jelang melawan timnas Indonesia. Ia juga mengaku sulit untuk timnya akan sulit untuk mengalahkan Indonesia. Sulit untuk mengalahkan mereka apalagi timnya kami dalam masalah besar jelang laga penentuan itu, kata Said Cina kepada wartawan termasuk tim online news. Saya benar-benar pusing dengan hal ini, ujarnya. Ia juga memberikan penilaian pada laga timnas Indonesia saat melawan Panama. Level Indonesia sama dengan kita, mungkin perbedaan besarnya secara fisik, tapi ada semangat dari pemain Indonesia. Kami yakin mereka mendapat hormat dari kami, kami akan mempersiapkan pertandingan ini sebagai pertandingan penting, kata Said Ciba. Di sisi lain, peluang Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar terbuka lebar. Bahkan, pasukan Bima Sakti Tukiman bisa lolos ke babak 16 besar dengan status juara grup. Ini adalah skenario Indonesia lolos ke-16 besar jika Indonesia menang, imbang, dan kalah lawan Maroko. Jika anak didik Pak Tukiman menang lawan Maroko, Indonesia berpotensi lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup jika di pertandingan lain Panama mampu mengalahkan Ekuador. Posisi juara grup bakal sangat menguntungkan bagi Indonesia karena ini terkait dengan lawan yang dihadapi pada babak 16 besar. Nah, jika imbang melawan Maroko, Indonesia meraih 3 poin dari 3 laga. Dengan tiga poin, Indonesia tak bisa lolos ke-16 besar sebagai juara grup atau runner-up grup A. Namun Indonesia masih punya peluang lolos ke-16 besar lewat jalur peringkat tiga terbaik. Hanya saja, Indonesia akan sangat bergantung pada hasil laga Ekuador versus Panama dan hasil-hasil di grup lainnya. Jika kalah dari Maroko, akan membuat Indonesia dalam posisi sulit. Sebab dengan dua poin, anak asuk Pak Tukiman dipastikan gagal lolos ke babak 16 besar. Sementara itu Ketua PSSI, Erick Thohir meminta Timnas Indonesia untuk tidak takut dengan nama besar Timnas Maroko. Jangan pernah menganggap remeh lawan dan juga jangan pernah takut nama besar Maroko, ujar Erick Thohir dinukil dari laman PSSI.